இன்றைய தலைப்பு செய்திகள் சென்னை ஆலந்தூர் கோயம்பேடு இடையிலான மெட்ரோ ரயில் சேவை தொடங்கியது முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தொடங்கி வைத்தார் சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவைக்கான கட்டணம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு குறைந்தபட்ச கட்டணம் பத்து ரூபாய் அதிகபட்ச கட்டணம் நாற்பது ரூபாய் லலித் மோடி விவகாரம் குறித்து மௌனம் காப்பது ஏன் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வி பீகாரில் பள்ளி முதல்வரை சரமாரியாக அடித்துக் கொன்ற கும்பல் இரண்டு மாணவர்கள் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்ததால் ஆத்திரம் இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் சென்னை ஆலந்தூர் கோயம்பேடு இடையிலான மெட்ரோ ரயில் சேவையை முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா இன்று தொடங்கி வைத்தார் தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்தபடிக்கே காணொலி காட்சி மூலம் ஜெயலலிதா இதனை தொடங்கி வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து கோயம்பேடு கோயம்பேடு புறநகர் பேருந்து நிலையம் அரும்பாக்கம் வடபழனி அசோக் நகர் ஈக்காட்டு தாங்கல் ஆலந்தூர் ஆகிய ஏழு மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களையும் கோயம்பேட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மெட்ரோ நிர்வாக அலுவலகம் பணிமனை கட்டுப்பாட்டு அறைகள் ஆகியவற்றையும் முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் ஆலந்தூரில் இருந்து சரியாக பனிரெண்டு மணி பனிரெண்டு நிமிடத்திற்கு புறப்பட்ட மெட்ரோ ரயில் பத்தொன்பது நிமிடங்களில் கோயம்பேட்டை வந்தடைந்தது சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்ய குறைந்தபட்ச கட்டணம் பத்து ரூபாய் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதிகபட்சமாக நாற்பது ரூபாய் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது ஆலந்தூரில் இருந்து ஈக்காட்டு தாங்களுக்கு பத்து ரூபாய் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது ஆலந்தூரில் இருந்து அசோக் நகருக்கு இருபது ரூபாயும் வடபழனிக்கு முப்பது ரூபாயும் அரும்பாக்கு மற்றும் சிஎம்பிடி கோயம்பேடு ஆகிய இடங்களுக்கு ரூபாய் நாற்பதும் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது சிறப்பு வகுப்புக்கான கட்டணம் இரண்டு மடங்கு அதிகமாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஆலந்தூரில் இருந்து தினமும் முதல் ரயில் காலை ஆறு மணி மூன்று நிமிடங்களுக்கு புறப்படும் கடைசி ரயில் இரவு பத்து மணி மூன்று நிமிடங்களுக்கு புறப்பட்டுச் செல்லும் கோயம்பேட்டில் இருந்து தினமும் காலை ஆறு மணி முதல் ரயில் இயக்கப்படும் கோயம்பேட்டில் இருந்து ஆலந்தூருக்கு தினமும் தொன்னூற்றி ஐந்து ரயில்கள் ஆலந்தூரில் இருந்து கோயம்பேட்டிற்கு தொன்னூற்றி ஏழு ரயில்கள் என மொத்தம் நூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு முறை ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன இந்த நடைமுறைகள் அனைத்தும் நாளை முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது மேற்கு வங்கத்தில் ஐ டி ஐ நுழைவுத் தேர்வுக்கான அனுமதி சீட்டில் மாணவரின் புகைப்படத்துக்கு பதிலாக நாயின் படம் இடம்பெற்றிருந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது மெதினிபூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சௌமிய தீப் மகதே என்ற மாணவர் மாநில தொழில் பயிற்சி கவுன்சிலின் கல்வி நிறுவனத்தில் ஐ டி ஐ படிப்பில் சேர விண்ணப்பித்திருந்தார் இதற்கான அனுமதி சீட்டை இணையதளத்தில் இருந்து அவர் பதிவிறக்கம் செய்தார் இதில் மகதேவின் புகைப்படத்திற்கு பதிலாக நாயின் படம் இடம்பெற்றிருந்தது இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் மாணவர் மகதேவுக்கு அவரது புகைப்படத்துடன் கூடிய புதிய அனுமதி சீட்டு வழங்கப்பட்டது ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் ஒரு பேப்பர் டைப் பண்ணும் பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணதுக்கு என்னென்ன ப்ரூஃப் தேவைப்படும் மேடம் எனக்கு ஒரு ஓட்ஸ் ஏரியா அப்ளை பண்ணணும் உங்களது அனைத்து தேவைகளுக்கும் தீர்வு கிடைக்கும் ஒரே இடம் எம்பசி கம்யூனிகேஷன் கிரைய பத்திரம் விடுதலை பத்திரம் வாடகை பத்திரம் அடமான பத்திரம் கட்டுமான பத்திரம் மற்றும் டிடிபி கலர் பிரிண்ட் ஸ்டாம்ப் பேப்பர் பிரவுசிங் ஸ்கேனிங் லாமினேஷன் ட்ரெயின் டிக்கெட் பஸ் டிக்கெட் பிளைட் டிக்கெட் மூவி டிக்கெட் கொரியர் பேன் கார்டு உள்ளிட்ட அனைத்து தேவைகளுக்கும் எம்பசி கம்யூனிகேஷன் ஊழல் புகாரில் சிக்கியுள்ள லலித் மோடிக்கு பாரதிய ஜனதா தலைவர்கள் உதவிய விவகாரம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி மௌனம் காப்பது ஏன் என காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளன மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியின் மூலம் நேற்று வானொலியில் உரையாற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி லலித் மோடிக்கு மத்திய அமைச்சர்கள் உதவியதாக கூறப்படும் புகார் குறித்து எந்த விளக்கமும் அளிக்கவில்லை பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து ஊடகங்களிலும் டுவிட்டரிலும் உடனுக்குடன் கருத்து தெரிவித்து வரும் மோடி கடந்த இரண்டு வாரங்களாக லலித் மோடி விவகாரத்தில் மௌனம் காத்து வருவதாக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றன உலகிலேயே அதிக வேலைவாய்ப்பு தரும் முதல் பத்து அமைப்புகள் பட்டியலில் இந்திய ரயில்வே இடம்பெற்றுள்ளது பதினான்கு லட்சம் பணியாளர்களுடன் இந்திய ரயில்வே உலகளவில் எட்டாவது இடத்தில் உள்ளது உலக பொருளாதார மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்த தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
உலகிலேயே அதிகம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு தரும் அமைப்பாக அமெரிக்க ராணுவம் திகழ்வதாகவும் அதில் முப்பத்தி இரண்டு லட்சம் பேர் பணிபுரிவதாகவும் அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த பட்டியலில் சீன ராணுவம் இரண்டாவது இடத்திலும் வால்மார்ட் நிறுவனம் மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளன ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் ஒரு பேப்பர் டைப் பண்ணும் பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்றதுக்கு என்னென்ன ப்ரூஃப் தேவைப்படும் ஒரு ஓட் ஏரிய அப்ளை பண்ணும் லோக்கல் கொரியன் எவ்வளோ பேன் கார்டு அப்ளை பண்ண என்ன ப்ரூஃப் உங்களது அனைத்து தேவைகளுக்கும் தீர்வு கிடைக்கும் ஒரே இடம் எம்பசி கம்யூனிகேஷன்ஸ் கிரைய பத்திரம் விடுதலை பத்திரம் வாடகை பத்திரம் அடமான பத்திரம் கட்டுமான பத்திரம் மற்றும் டிடிபி கலர் பிரிண்ட் ஸ்டாம்ப் பேப்பர் பிரவுசிங் ஸ்கேனிங் லாமினேஷன் ட்ரெயின் டிக்கெட் பஸ் டிக்கெட் பிளைட் டிக்கெட் மூவி டிக்கெட் கொரியர் பேன் கார்டு உள்ளிட்ட அனைத்து தேவைகளுக்கும் எம்பசி கம்யூனிகேஷன்ஸ் இலங்கை முன்னாள் அதிபர் மஹிந்த ராஜபக்சே அந்நாட்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பிரதமர் வேட்பாளராக களம் இறங்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன ராஜபக்சே இலங்கை சுதந்திர கட்சி அல்லது ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டணியின் வேட்பாளராக போட்டியிடுவார் என அவரது நண்பர் குமார் வெல்காமா கூறியுள்ளார் ராஜபக்சே தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு அதிபர் மைத்ரிபால சிறிசேன எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது ஆனால் அந்த கட்சியின் பிற தலைவர்கள் சிறிசேனாவை சமாதானப்படுத்தி விட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது பீகாரில் பள்ளி முதல் வரை கிராம மக்கள் அடித்துக் கொன்ற சம்பவம் நாடு முழுவதும் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது பீகார் மாநிலம் மிர்பூரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் இரண்டு மாணவர்கள் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தனர் ஆசிரியர் அடித்ததால் மாணவர்கள் இறந்ததாக கிராம மக்கள் கருதினர் இதனால் ஆத்திரமடைந்த அவர்கள் பள்ளிக்குள் புகுந்து அங்கிருந்த பொருட்களை சூறையாடினர் பள்ளியின் சமையல் அறையில் புகுந்து சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரை வெடிக்கச் செய்தனர் பள்ளி வாகனங்களுக்கும் தீ வைக்கப்பட்டது அப்போது ஆத்திரம் தீராத கிராம மக்கள் பள்ளி முதல்வர் தேவேந்திர பிரசாத் சிங்கின் அறைக்குள் புகுந்து அவரை வெளியே இழுத்து வந்தனர் பின்னர் கம்பு மற்றும் கட்டைகளால் அவரை சரமாரியாக தாக்கினர் இதில் பலத்த காயமடைந்த அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் இத்துடன் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் நிறைவடைந்தது